அர்ச்சனா உன் சோகம் என்னன்னு எனக்கு தெரியுது அர்ச்சனா நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத நீ நினைக்கிற மாதிரி பெருசா ஒண்ணும் ஆபத்து இல்ல செல்வத்துக்கு யாருக்கு என்ன நடந்தா எனக்கு என்ன நீ நான் யாரும் நினைச்ச சோகமா இல்ல என்ன அர்ச்சனா இப்படி பட்டம் படாம பேசுற அடிப்பட்டு கிடக்கிறது யாரு உன்னோட புருஷன் புருஷன் கொண்டுனா பொண்டாட்டி பதறி போயிட வேணா நடந்தது கல்யாணமே இல்லங்கிறப்போ அந்த எப்படி எனக்கு புருஷன் ஆவா அப்படி எல்லாம் பேசாத அர்ச்சனா உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நடந்தது கல்யாணம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா ஊர் உலகம் அப்படி பேசுமா ஊர் உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீ தான் செல்வத்தோட பொண்டாட்டி செல்வம் தான் உன்னோட புருஷன் இத பார் இதை யாராலையும் மறுக்கவும் முடியாது மாத்தவும் முடியாது தாலிங்கிறது வெறும் மஞ்ச கயிறு இல்ல அர்ச்சனா அது நம்ம கலாச்சாரத்தோட அடையாளம் உலகத்துல பெரிய அளவுக்கு நம்ம கலாச்சாரம் இன்னைக்கும் மதிக்கப்படுதுன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த தாலியும் அதை கட்டின அந்த புருஷனுக்கு நாம பொம்பளைங்க கொடுக்கற மரியாதையும் தான் தாலி கட்டினவன் குடிகாரனாவோ கொலகாரனாவோ பொறுக்கியாவோ இல்ல பொம்பளை பொறுக்கியாவோ இருந்தா கூட அவனுக்கு ஒரு ஆபத்துன்னா தன் தாலிக்கு ஆபத்துன்னு துடிக்கிறா பாரு அவதான் பொண்டாட்டி இது ஒண்ணும் பெண்ணடிமைத்தனமோ பத்தாம் பசிலித்தனமோ இல்ல நம்ம கலாச்சாரம் நம்ம பொம்பளைங்களுக்கு கொடுத்த பெருமையா தான் எடுத்துக்கணும் ஒரு பொண்ணு கழுத்துல தாலி ஏறுற வரைக்கும் தான் அவ பொறந்த வீட்டுக்கு சொந்தம் தாலி ஏறின அடுத்த நிமிஷமே அவளுக்கு புகுந்த வீடு தான் நிரந்தரம் இங்க பாரு தாலி ஏறுற வரைக்கும் இன்னாரோட பொண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க தாலி ஏறின அடுத்த நிமிஷமே இன்னாருடைய பொண்டாட்டின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க கட்டையில போற வரைக்கும் அந்த பேரு தான் நிரந்தரம் தாலிக்கும் புருஷனுக்கும் அப்படி ஒரு மகத்துவம் இருக்கு அதனாலதான் செல்வத்து கண்ணிக்கு அடிபட்ட போது உன் தாலியும் அருவாமனையில அறுபட்டிருக்கு நீயே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு ஒரு பொண்ணுக்கு இருக்க வேண்டிய எல்லா விதமான நல்ல குணங்களும் உங்ககிட்ட இருக்கு தேவையில்லாம ஏதோ குழப்பத்தை உன் மனசுல உண்டாக்கிக்கிட்டு தாலிக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையே கொடுக்காம இருக்க நியாயமா பார்த்தா இந்த மாதிரி நேரத்துல செல்வம் பக்கத்துல நீ இருந்து அவரை நல்லா கவனிச்சுக்கணும் அதுதான் ஒரு நல்ல பொண்டாட்டிக்கு அழகும் கூட ஏய் போது நிறுத்து கட்டி <laughs> அது நடக்காம போயிடுச்சு அதனால இப்படி ஒரு தப்பான மாப்பிள்ளைக்கு கட்டி வச்சு உன் பகையை தீத்துக்கிட்ட இல்ல அதுவும் நீ நினைச்ச மாதிரி நடக்கலன்னு என் பொண்ணு மனச மாத்தி அவள் அந்த வீட்டுக்கு அனுப்பி வாழ்நாள் பூரா அவளை கஷ்டப்படுத்தி பாக்கணும்னு திட்டம் போட்டிருக்கியா ஐயோ அத்த அந்த மாதிரி தப்பான எண்ணம் எனக்கு இல்லவே இல்ல எனக்கு திரும்பவும் வாழ்க்கை கிடைச்சது காரணமே அர்ச்சனா தான் அர்ச்சனாவுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சனே தவிர எனக்கு வேற எந்த தப்பான எண்ணமும் இல்லாத பிளீஸ் என்ன நம்புங்க போதும் போதும் டி நீ நடிச்சது வினோத் பாத்தியாப்பா இந்த ஜெயந்தி என்ன காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு பாத்தியா நீங்க பேசினதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் ஜெயந்தி என்ன தப்பா பேசிட்டு அவளை திட்டிட்டு இருக்கீங்க சரியான <laughs> உன் பொண்டாட்டி சொல்றதுக்குள்ள நீ வேணா தலையாட்டு என்னையும் தலையாட்டு வச்சிடாத 
அம்மா நான் சொல்றது கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோ நான் சொல்றது ஜெயந்தி சொல்றது அப்பா சொல்றது எல்லாமே அர்ச்சனோட நல்லதுக்காக தான் நீங்க எல்லாரும் அர்ச்சனா நல்லா வாழணுங்கிறதுக்காக சொல்றீங்க நான் மட்டும் அவ கெட்டு போகணுங்கிறதுக்காக சொல்றேனா இப்ப உனக்கு குழுகுழுன்னு இருக்குமே முதல்ல என் புருஷனை எனக்கு எதிராக மாத்தினேன் இப்போ என் பிள்ளைய எனக்கு எதிராக மாத்திட்டேன் இல்ல இத பாரா நீ உன் பொண்டாட்டிக்கு மயங்குறதும் அவ உங்ககிட்ட மயங்குறதும் உங்க இஷ்டம் அது உங்க வாழ்க்கை நீங்க சந்தோஷமா இருங்க நான் அதெல்லாம் தலையிட மாட்டேன் அதே மாதிரி என் பொண்ணு அர்ச்சனை விஷயத்துல நீங்க ரெண்டு பேரும் தலையிட்டீங்க நான் அப்புறம் மனுஷாவே இருக்க மாட்டேன் ஜேண்டி உனக்கு அறிவு இல்ல எவ்வளவு எதையா சொன்ன வாய்ப்பு வந்து அப்படியே கேட்டுட்டே இருப்பியா உன் வேலை என்னமோ அதை முடிச்சுட்டு வர வேண்டியது தானே வா செல்வதான் <laughs> பாத்தி அம்மா உன் செல்வத்தை ஏதோ ஒரு பொண்ணை காப்பாத்த போய் எப்படி அடிபட்டு கிடக்கா யார் கண்ணு பட்டுச்சோ என் பையன் வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் பரவாயில்லன்னு ஒன்னையே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருந்தா கூட என் செல்வம் வாழ்க்கை நல்லா இருந்திருக்கும் ஏமா எந்த நேரத்துல என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாதா கொஞ்சம் பேசாம இருக்க மாட்டீங்க நான் ஒன்றும் தப்பாக சொல்லலப்பா ஊர் உலகத்தில் எல்லாரும் மாதிரி நீ கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமாக இல்லையே பெத்த மனசு தாங்கலை அந்த ஆதங்கத்தில் சொன்னேன் நந்தினி குடிக்க ஏதாச்சும் கொடுங்க இல்லைல்லப்பா அக்கா வாங்கக்கா செல்வம் எப்படிப்பா இருக்கு இந்த காலத்துல நல்லதுக்கே காலம் இல்ல அடடே நீயும் இங்கதான் இருக்கியா செல்வத்துக்கு ஒண்ணுன்னா உன்னால தாங்கிக்கவே முடியாது சின்ன வயசுல இருந்து ஒன்னா பழகணும் இல்ல ஃப்ரெண்டுங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்புறம்கா சம்பந்தி வீட்டுல இருந்து யாராச்சும் வந்து பார்த்தாங்களா வந்தாங்க என்னக்கா இது ரொம்ப அநியாயமா இருக்கு 
தொட்ட தாலு கட்டின புருஷனுக்கு ஒரு ஆபத்துனா பொண்டாட்டி அப்படியே பதறி அடிச்சுட்டு ஓடி வர வேணா என்னதான் பிரச்சனையா இருந்தாலும் இப்படியா இதெல்லாம் ஒரு முறையா அந்த பொண்ணுக்கு எப்படிதான் மனசு வருதோ அவ மனசு என்ன கல்லா எல்லாம் அவ ஆத்தாவுடைய வளர்ப்பு அந்த மாதிரி யாரு யாரோ வந்து பார்த்தாலும் தான் பொண்டாட்டி வந்து பாக்கலையேங்கிற வருத்தம் செல்வத்துக்கு இருக்குதான் செய்யும் என்ன செல்வம் என்னடா வந்த இடத்துல இப்படி பேசுறாளேன்னு என்ன நீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்கக்கா மனசுல நினைச்சத பட்டுன்னு சொல்லிடுவேன் மத்தவங்க மாதிரி என்னால மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்க முடியாதுக்கா நான் கூட அப்படித்தான் நீங்க தயங்காம சொல்லுங்கக்கா நம்ம செல்வத்துக்கு வேற நல்ல பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கலாமோன்னு நம்ம செல்வம் எப்ப அந்த அர்ச்சனாவ தொட்டு தாலி கட்டுச்சோ அப்பத்துல இருந்து நம்ம செல்வத்துக்கும் சரி உங்க குடும்பத்துக்கும் சரி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்குக்கா எல்லாம் அந்த அர்ச்சனாவுடைய ராசி போல இருக்கு அதான் அவ கல்யாணம் தள்ளி போயிட்டே இருந்திருக்கு ஏக்கா நாமளா போய் மாட்டிக்கிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு <laughs> நினைச்சு <laughs> சில பேர் அதை அலங்கார பொருளாக போட்டிருக்காங்க இன்னும் சில பேர் அதை ஊரை ஏமாத்துறதுக்காக போட்டிருக்காங்க புருஷன் யாரு என்ன பண்ணுறாரு இருக்காரா இல்லையா இந்த மாதிரி எந்த டீட்டெயில்ஸுமே தெரியாமல் மற்றவங்க மாதிரி இவங்களும் தாலி போட்டு தெரியறாங்க செல்வம் உடம்ப பாத்துக்க செல்வோம் அப்ப நான் கிளம்புறேன் நாளைக்கு கூட்டிட்டு போக சொல்லிட்டாங்க சரி சொல்லு எனக்கு டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் உடம்பு பாத்துக்கோ நான் அப்புறமா வந்து பாக்குறேன் வரேன் யாராரோ வந்து பாத்துட்டு போறாங்க வர வேண்டிய வந்தால என்ன நெஞ்சு அழுத்தம் பாரு ஜூஸ் எதுவும் சாப்பிடுறியாப்பா இதெல்லாம் வாங்கணுமா டாக்டர் எழுதி கொடுத்தாரு காசு கூட காசா எங்கிட்ட எதுடா காசு ஆமா நீ சம்பளம் பண்ண வச்சிருப்பிய என்ன விளையாடுறியா என்னமாதிரி <laughs> அவன் அந்த மாதிரி பையன் இல்லமா பாக்கதான் ஒரு மாதிரி இருப்பான் ஆனா தங்கமான கேரக்டர் தான் நீ கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி யாராவது பணத்தை எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்தாங்களா இல்லையா ஆனா பணம் எதுவும் கொடுக்கல காலி டிஃபன் பாக்ஸ் தான் கொண்டு வந்தான்னு உங்க அப்பா சொன்னாரு காலி டிஃபன் பாக்ஸா என்னமா சொல்ற அந்த பையன் வரும்போது நான் பாத்ரூம்ல குளிச்சுட்டு இருந்தேன் உங்க அப்பா தான் வெளியில இருந்தாரு உன் கூட வேலை பாக்குற பையன் நீ சாப்பிட்டு கொடுத்த டிஃபன் பாக்ஸ கொண்டு வந்திருக்கான்னு சொன்னாரு எங்கிட்ட தரமாட்டேங்கிறான் நீ சொன்னாதான் தருவேங்கிறான்னு சொன்னாரு நானும் அவர் கையில குடுத்துட்டு போப்பான்னு சொல்லிட்டேன் இப்ப எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சு போச்சு காலி டிஃபன் பாக்ஸ் உங்ககிட்ட கதையை விட்டுட்டு என் சம்பள பண்ண மொத்தத்தையும் அந்த அபேஸ் பண்ணிட்டாரு ஆமாண்டா அப்பவே அந்த பையன் கேட்டான் இவர்கிட்டியான்னு 
நான் தான் புரிஞ்சுக்கல பணத்தோட உன் புருஷன் ரெண்டு நாள் எங்கேயோ எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு வரட்டும் பேசிக்கிறேன் நான் கஷ்டப்பட்டு தண்ணி வண்டி ஓட்டி சம்பாதிச்ச காசு மொத்தமா போயிடுச்சு அந்த பாவி மனுஷன் இப்படி பண்ணுவாரு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கலடா சரி இப்ப பணத்துக்கு என்ன பண்றது போய் உங்க பெரியப்பா பாரு அவர் ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணுவாரு ஆமா அவர் என்னது ஏற்பாடு பண்ணுவாரு ஒழுங்கா சம்பள பணத்தை என்கிட்ட கொடுக்க சொல்லிருந்தா இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்திருக்குமா நல்ல உன யார் நம்புறீங்க பேசலாமா நீங்க ரொம்ப நேரமா யோசிச்சு 